2020 году группе «Ария» исполняется 35 лет. В рамках празднования юбилея группа представит осенью новый грандиозный проект – гастрольное шоу «Гость из Старства Теней». Уникальная многоуровневая сцена, декорации, огненные пушки, парящий над залом Михаил Житников. Другими словами, вас ожидает самое масштабное концертное шоу за всю историю группы. Подробнее об этом мы расскажем чуть позже. А сейчас давайте перенесемся на 35 лет назад, в далекий 85 год, и вспомним, как все начиналось. С сегодняшнего дня мы начинаем цикл материалов, посвященных истории группы «Ария». От юбилея к юбилею вместе с музыкантами группы мы вспомним все ключевые события в истории коллектива и постараемся сделать так, чтобы вам с нами было интересно. Наш первый выпуск будет посвящен первой пятилетке в истории Ари с 85 по 90-е годы. Уважаемые друзья, мы находимся в студии группы «Ария» вместе с Владимиром Холстининым. Миш, здравствуй, очень рад тебя видеть. У вас с Грановским были довольно разнообразные музыкальные вкусы. «Раш», «Гранд Фанк», «Джет Ротал», «Рейнбоу». Почему выбрали именно новую волну британского хэви в качестве ориентира для собственной музыки? Почему вы решили, что вот это выстрелит в нашей стране? Когда я играл с Сергеем Сарычевым, это еще был да, и в группе «Альфа», Сарычев принес где-то видеокассету с фестиваля в Дортмунде 83 года. Это был практически первый, первый видео, которое мы увидели в стиле новой волны британского металла. Дело в том, что прежние кумиры, Deep Purple, Pink Floyd, Black Sabbath, они со школьной скамьи были кумирами. Они были опытнее, старше, они были недостижимы для нас. И мы хотя и копировали их песни и учились играть, как они, но воспринимали это все равно как музыку какую-то уже классическую, существующую. А тут мы вдруг увидели на сцене людей такого же возраста, как мы, вот, одержимых такой же идеей и играющих совершенно новую свою музыку, не похожую на то, что было раньше. Плюс, наверное, еще имидж да, тоже сыграл определенную роль, потому что все-таки Deep Purple, если ранее, у них такой более обывательский, такой имидж более хиповский. Да. Да, Клешеные джинсы, жилеточки, а здесь все-таки там уже лосины, косухи и все прочее. Да, тут ведь очень важный момент, что вот это вот хипянское движение, стандартный образ кумира 70-х годов, он к 80-м себя очень сильно дискредитировал. То есть вскрылось, что очень много есть сопутствующих неприятных факторов, начиная от наркомании и, и, и прочего. А металлисты демонстрировали здоровый образ жизни, Зачастую спортивную одежду, напоминающую чем-то фитнес. Гетры, кроссовки, вот те же самые лосины, да, и никаких сигарет, алкоголя, наркотиков. Активные движения по сцене, вот, это все очень импонировало нам. Это, это была совсем другая культура. То есть секс, наркотики, рок-н-ролл, это не про металлистов в 80-х? Нет, конечно. И самое главное, что мне один журналист однажды рассказал, мы с ним долго говорили, он говорит, а... А чем вы занимаетесь? Что это за культура? Я говорю, ну это контркультура. Мы вот противопоставляем себя в тем, что у нас свои цвета, мы знаем новый гимн. Там. Он говорит, да, это все не так. Вот там была контркультура в 70-х годах, а у вас игра в контркультуру. Я говорю, как это? Ну вы пять дней работаете на какой-то работе, а потом надеваете косуху и идете на концерт. Вот. И вы совсем не хотите умирать в Канаве от наркотиков или ехать в Индию и искать какой-то смысл жизни. Я подумал, а ведь он и прав, действительно. То есть мы занимаемся своим любимым делом, мы, тем не менее, не забываем про то, что мы люди, и мы должны нести ответственность за себя и за своих слушателей. При аранжировке первых песен была идея вот чистоту стиля сохранить? То есть там, не будем использовать клавиши, не будем какие-нибудь хоры там вставлять, ну, чтобы вот прям чистый хэви такой получился? Конечно. То есть была твердая установка, никаких клавиш, надо полностью отграничить При этом, при этом в составе был клавишник. Да. Ну, клавишник был наш друг, замечательный человек, и мы отдали на откуп ему целую песню, то есть целое произведение «Мания величия». Кроме того, он играл вступление к волонтеру. То есть он участвовал в процессе, но не внутри наших аранжировок, а рядом. Вот так. 
Вот. И он был незаменим на концерте, потому что все-таки поддерживал и клавишами, и подпевал. И, и как композитор он участвовал в написании песен. Все черты стиля мы старались соблюсти, чтобы отграничить себя от существующей тогда эстрады, которая была в России, которая позволяла себе замешивать какие-то рок-стандарты с какими-то пошлыми песенками. Может, мы были слишком категоричны по молодости, но мы это делали вот, и отсекали все лишнее. Потом постепенно приходили к клавишам. Какие были сложности во время записи, потому что на первом альбоме все партии сыграны Владимиром Холстининым в одиночку. Насколько это было сложно вообще вот, работать в студии в то время? Гитарные партии приходилось писать одному, а группа предполагалась с двумя гитаристами. Что мне было делать? Больше никто не верил в эту идею, кроме меня и Алика. Даже когда мы уже записывали первые песни, все равно к нам скептически относились окружающие. Я делал так. Я старался придумать два соло по возможности в разной манере. И у меня был две гитары – Гибсон Лес Пол и Фендер Стартакастер. Одна гитара левее чуть звучит, одна правее, и как ну, будто два гитариста, Одно да? соло я играл на Фендере с, с вибратором, другое на Гибсоне, например. Они отличались по звуку, я старался сделать вид, что я… Э, на самом деле, конечно, видно, что это один и тот же гитарист играет, но как мог, старался разделить звуки и приемы. А трудности мы столкнулись, знаешь, с какими? Мы очень небольшой опыт имели в звукозаписи. И все делали методом проб и ошибок. Интернета не было, и спросить было не у кого. И вот у нас сегодня запись, допустим, какого-то звука. Мы начинаем ставить микрофон и смотреть, что получается. И так до того, пока не получится какой-то результат. То же самое сведение альбома. На свой страх и риск все сводили. Просто доверяя только своим ушам и сравнивая с известными образцами западными. Кстати, вот интересный вопрос. Вот, в принципе, все релизы 80-х годов, записанные в Советском Союзе, тяжелые релизы, как искали звук? Потому что не было же такого опыта, не было продюсера, да, который уже работал с десятком групп, который скажет, а вот тебе сейчас вот такой звук на рулем, здесь такой, здесь на барабан такой щелчок, и будет у нас прям конфетка получится. Вот как искали этот звук? Да, к сожалению, продюсеров не было, и не было еще традиции такой доверять продюсеру. Конечно, если бы к нам приехал Мартин Берш, например, мы бы сказали, мы сделаем все, что скажешь, запишем, как, как захочешь. Но он не приезжал, поэтому приходилось действовать самим. А тех, кого мы могли спросить на студии, допустим, на той же мелодии, они знали еще меньше нашего. У них был опыт записи эстрадных песен, грубо говоря. Извините, забыл, с чего мы начали. Как сделать хэви, когда не знаешь, как его делать? Да, берешь какую-то песню, которая тебе нравится, долго слушаешь, как там звучат гитары вот, и, и барабаны, например. Какой хвост у малого барабана, там, и как разведены гитары, какой делай у вокалиста. А потом пытаешься сделать то же самое у себя. Иногда это очень много времени занимает, и результат получался не ахти. Это как тоже среди барабанщиков такая тема есть. Почему в песнях 80-х такие длинные брейки? Потому что на всем такой огромный хвост лежит, и если это сыграть быстро, то каша получится. Но был такой специальный прибор, Роланд, не помню уж как назывался, который все студии Москвы в то время называли, а, это хвост для малого. И вот быстро накручивали в нем этот, этот дыщ, такой хвост, для, только, только длину можно было менять. И вот этот целый прибор работал на вот этот хвост для малого, поэтому во всех песнях он так и звучит. Но в те годы подмешивали вот вот, какие-то вот драм-машины, либо живьем писали барабаны? Нет, а не было компьютеров, подмешать было нельзя. Просто были обработки аналоговые вот эти вот, или цифровые, которые создавали какой-то звук, который не просто объем для малого, а который, да, вот, являлся как бы продолжением звука малого барабана. Сегодняшняя наша беседа в преддверии большого юбилейного концерта группы «Ария», посвященному 35-летию. Предлагаю сегодня вспомнить самое первое выступление коллектива. Что это было, что играли, как публика воспринимала? Самое первое выступление было уже после того, как мы записали альбом э, в 1985 году. Мы пригласили э, второго гитариста, поменяли барабанщика. Ну, в общем, приготовились к концертной деятельности полностью. Первый концерт был организован газетой «Московский комсомолец». Она активно тогда занималась продвижением и популяризацией российской музыки. Это не сольный был концерт. Мы играли там одно отделение, 40 минут. Да у нас и песен-то больше не было тогда. Был только первый альбом. И на него вдруг неожиданно пришла компания, человек 40, наверное, людей в косухах, вот, 
в шипах, в цепях. И их всех почти забрали потом в милицию. Ну, правда, потом всех выпустили, но сначала они произвели, наверное, шокирующее впечатление на правопорядок, на органы правопорядка. А сам концерт прошел как хорошо. Мы сыграли все, что мы подготовили. Публика была совершенно не наша, а очень разная. И видно было, что они смотрят с интересом. Они никогда ничего подобного не видели, и было любопытно. Ну, вот так все и закончилось. Половина в тюрьме, половина в недоумении. Он просил, умолял, глядел на нас. Говорил, что не знал, что был приказ. Он дрожал и слезы сдержать не мог. Но был сыр, приговор, суров и строг. Каждый сам, каждый сам. Раз уже затронули тему концертных сет-листов, у меня вот вопрос. Почему никогда не исполнялась песня «Жизнь за даром»? Или все-таки игралась когда-то? Нет, не, не исполнялась, потому что, когда мы эту песню начали репетировать, мы Валеру спросили, Валер, не высоко тебе там, там ми? Да нет, говорит Валер, справлюсь. На записи оказалось, что высоко. И когда мы эту ноту записывали, мы там готовились долго, чтобы ее взять, использовали технические там уловки разные. А после записи... Мы говорим, ну, Валер, теперь значит, будем репетировать концертную программу. Он, он говорит, а я думал, это только для записи. Но там действительно нота была очень высокая, и на концерте спеть ее было нереально. Но можно было, наверное, микрофон в зал или там заменить на какую-то другую. Но мы почему-то были бескомпромиссны в то время. Раз мы не можем это все сыграть так, как на пластинке, значит, не надо ее петь. Ну, понятно. То есть в период первого альбома песня была, скажем так, недоступна для исполнения, а дальше уже появились новые хиты, и как-то уже и не до нее было совсем. Да, и потом у нас есть традиция, если кто-то из музыкантов уходит, мы его песни очень редко исполняем или вообще не исполняем. Только с его согласия, если это есть какая-то объективная причина. По возможности стараемся каждый оставить его репертуар. Как раз вот на эту тему хотел спросить период альбома «С кем ты?». Почему не было песен Владимира Халстинина на альбоме? Ну, у нас был конфликт с Андреем Большаковым. И его задача была э, избавиться от меня как от конкурента и от композитора. А моя задача была не оказаться у него в шестерках подчинений. Поэтому столкнулись два лидера как бы, потенциальных, у которых были свои амбиции, свои взгляды на будущее группы. И ситуация разрешилась в конце года. Мы разошлись в разные стороны. Он в составе мастера, а я остался в составе арии. Процесс был неприятный, конечно, болезненный. Мне до сих пор непонятно, почему люди после первого года работы начинают делить то, что еще не создано практически. Я все приводил в пример Rolling Stones. Смотрите, люди тогда, они были 35 лет на сцене, по-моему. Смотрите, 35 лет на сцене в четвером. У них тоже есть конфликты, у них тоже есть... Проблемы, но они умеют их решать и находить компромиссы. А у нас в России, мы даже придумали обоснование в свое время этому. Почему так легко расходились группы в 80-е годы? А потому что мы денег не получали за свое творчество. Если ты в Rolling Stones, у тебя есть все, у тебя есть миллионы. И уйдя оттуда, ты это все теряешь. Это заставляет договариваться. А сегодня ты в группе мастера, а завтра в группе Ария, а потом еще где-то. А деньги одни и те же, там 10 долларов за концерт. Поэтому любой мог встать и сказать, я больше не хочу работать, я пошел, я буду сам играть на гитаре. Меня всегда очень положительно удивляли группы с таким вот крепким составом. Rolling Stones, Aerosmith, у них тоже состав практически так незначительно менялся. Может быть, они даже не самые выдающиеся музыканты есть там какие-то. Может быть, барабанщик есть, который лучше сыграет это. Но, тем не менее, человек в составе с самого начала. У него есть какая-то своя функция, которую он выполняет, видимо, в этой группе. И... Берешь фотографию там 80 -го года и современную, и вот видишь там постаревшие, но те же самые лица. И в этом есть какой-то свой такой плюс, наверное, все-таки. Да, я тоже завидовал всегда Роллинг Солнца и до сих пор считаю их великой группой. Но я, конечно, шучу, что только деньги сплачивают коллектив. Есть, конечно, и другие критерии понятия. 
Миша, а я вот все хотел спросить. Для нас это дело новое, вот оказаться в этой видеостудии и вот вести такие передачи, репортажи. А как ты сюда попал-то? Ты же гитарист и композитор Гран Куража. И, и... Что ты вдруг согласился? Видимо, потребовался как раз гитарист-композитор, который еще умеет быть журналистом параллельно. У меня в городе Бронице, ну как не у меня, а в принципе в городе Бронице есть телевидение, на котором я уже много лет работаю. Ну и, видимо, здесь потребовался как раз-таки журналист, который более-менее шарит в теме. Поэтому я здесь сегодня. На первых концертах звучала композиция «Вулкан». Я ее знаю, потому что мы ее когда-то записывали с Мишей Житником в рамках «Гран Куража», как такой вот сюрприз, кавер к юбилею Ари, одному из предыдущих юбилеев. Uh -huh. Вы ее исполняли на концертах. Почему не стали записывать студию, не настаивали Викштейна, чтобы она была включена в альбом? Викштейн на, на этапе записи первого альбома принес эту песню. Он, видимо, почувствовал, что готовится что-то выдающееся, не просто, наверное какие-то репетиции, и решил в этом участвовать. Но изначально, когда мы с Аликом Грановским пришли работать к нему, мы хотели поработать у него только то время, чтобы нам записать альбом бесплатно на его студии. А потом мы хотели свалить. И у нас уже было место, куда мы должны были уйти. Это Калужская областная филармония и штатное расписание. Нас там ждали. Нужно было только записать альбом и сделать имя. Ну вот, поскольку денег не было, было мало, вернее, решили, что мы запишем у Викштейна. Ну, я с самого начала хотел, чтобы Викштейн проникся нашей идеей и стал все-таки нашим продюсером. Вот. Дело в том, что у него были свои идеи до этого. Создать группу «Вулкан», вот, создать собственный проект. Он приглашал разных музыкантов. У него работали Коля Носков, вот он ушел как раз перед нами. Даже Виталий Дубинин там был до этого. В общем, Олег Грановский вот в этот момент со мной работал. А репетировать было сложно, он все время ездил на гастроли. И он мне говорит, давай ты оформишься к Викштейну. Я говорю, а зачем? Ну там три месяца поработаешь, а мы за это время на гастролях отрепетируем все наши песни, запишем у него на студии. Я говорю, давай. А потом уйдем. Я говорю, да, да, уйдем. А про себя подумал, хорошо бы Викштейн бы проникся, но куда мы уйдем в Калужскую областную филармонию? А тут Викштейн это продюсер, это фигура, и это Москонцерт, это совсем другое дело. Так и получилось. Викштейн, посмотрев, что мы делаем, решил в этом участвовать. Но мы боялись, что если он не согласится на наше название и будут какие-то. Проблема потом. Мы не можем использовать ни песню его, ни название, ничего «Вулкан». Поэтому мы ее не стали включать в первый альбом. Вот. Выпустили под названием, под своим, который планировали, «Ария». Но оставляя как бы ему право выбора. Хочешь, вот у тебя остается «Вулкан» с твоей песней и с твоими музыкантами. Или ты готов возглавить нашу «Арию». Он подумал и, и согласился. Если вспоминать то время, 86-й год, когда ушли Грановский, Большаков, вот если бы была возможность отправить себе вот голосовое сообщение в то время, что бы можно было сказать? Да, это хороший вопрос. Конечно, с одной стороны, можно было бы предостеречь себя от ненужной траты времени, от каких-то ошибок, но это, наверное, банально. Я считаю, что по большому счету мы все сделали правильно. Наверное, так и должно было случиться. Единственное, да, я бы отправил себе смс что «Вов, Через несколько десятков лет ты будешь фотографироваться с Яном Андерсоном за кулисами. В это было бы трудно поверить, конечно. То есть не сдавайся, все получится. Будет фотография с кумиром. Да, потому что у нас были амбиции, но они распространялись не дальше, чтобы записать хороший альбом. Никто же не верил, что это все можно будет играть на сцене. Был же террор коммунистический, жесткая цензура. Людей выгоняли с работы, выгоняли из групп за кроссовки, за длинные волосы, не говоря уже про то, что они там поют и делают на сцене. Поэтому наши амбиции распространялись только записать альбом, ну и, может быть, там, сыграть пару концертов где-нибудь, заявить о себе. А тут вдруг открываются стадионы, Викштейн переходит на нашу сторону, 
И, конечно, мы не подозревали, что она на нас свалится. Первые концерты состава Героя Асфальта. Что вы исполняли на этих концертах? Потому что материал, с кем ты начал исполнять мастер, а первый альбом явно, наверное, не хватало для полноценной программы. Что играли? Да, у нас было всего там несколько песен с первого альбома. Пара песен, которые мы готовили к новому альбому. Но мы с трудом натянули на, может быть, на 35 минут. В то время была очень популярна ежегодная программа «Мелодии друзей». Это полтора месяца по всей стране гастролировал коллектив из э, артистов союзных стран Восточной Европы, социалистических, там Чехословакии, там Польши. То есть первый тур это был сборник такой, да? Да, вот это вот программа «Мелодии друзей» со всей Европы, все социалистические страны, и два представителя от России, Александр Градский и группа «Ария». Опять же, Викштейн, он сумел пробить нам место в этом концерте, как, может быть, прогрессивную группу, там, интересную там, для... Зап. Не знаю, как он это сделал, но нам дали одно отделение на 30 минут. И как раз вот все наши несчастные 7 песен, которые там были, Тарер, Волонтер, там, Позади Америка, там, все, что принадлежало мне или что мы могли сыграть. И мы где-то несколько месяцев ездили с этой программой, дописывая альбом. И после этого он был готов, мы его записали, и уже у нас был готовый концерт. Раз уж мы вспомнили сейчас песню «Позади Америка», Первый клип группы почему-то был снят именно на эту композицию, причем в период уже Героя Асфальта. Можем даже посмотреть сейчас этот видеоролик и вспомнить этот клип. Владимир, как и снимали это видео и почему именно на эту песню? Трудно сказать, почему именно на эту. И тем более это было снято через три года после выхода альбома. Музыканты не могли диктовать условия телевидения. Телевидение – это были боги, расположение которых надо было добиваться. И вот когда поступило предложение снять клип на эту песню, мы недолго думая согласились, не отказываясь ни, ни, ни разу. Ну, то есть выбрал песню телевидения? Да, конечно. И потом она была показана пару раз и исчезла. Мы думали, что она потеряна. И вот буквально несколько лет назад ее нашли все-таки, эту запись. Но это неудивительно. Я знаю человека, который нашел первый магнитозапись первого альбома «Машины времени» на помойке у телецентра. Кто-то выбросил бобину. Это был мастер-тейп, как он утверждает. Вот. Он, он звучит прекрасно и лежит у него дома сейчас. Вот так вот получилось, что клип снимали с музыкантами, которые пришли уже через два года после записи. Эта замечательная студия, в которой мы находимся, позволяет нам не только посмотреть видео на экране, но и виртуально пообщаться с другими участниками группы, с Виталием Дубининым и Максимом Удаловым. Они выходят к нам на связь прямо со студии, все мокрые, что-то, видимо, записывали и готовили, да? Несколько слов о том, что вы там делаете. Ну, да, мы записываем песенки. Всяческие разные, но пока это секрет, сейчас не можем рассказать, какие именно. Ну тогда мы поговорим о записях прошлых лет, вспомним период Героя Асфальта, когда вы только-только пришли в группу. Как проходила запись альбома, как проходило вот вливание в коллектив? Ну, лично я себя чувствовал уже к моменту записи полностью влившимся. Это сейчас человек проработал в группе пять лет и говорят он еще молодой а тогда за это время вот в январе мы пришли а в июле или в августе мы записывали и мы по моему считали уже себя достаточно такими крифейными как максим ты помнишь помню конечно очень хорошо все ну, во первых я с сергеем маврином мы уже успели поработать мы с ним созвонились и тогда были у меня эксперименты скажем так с круизом там стало понятно, что этот разрыв, который произошел в круизе, он временный, что Сережа Ефимов, который ушел, он вернется и так далее. Ну, там очень много. Но, в общем, мы созвонились с Сергеем, он говорит, а чего вы? Они там ребята сказали, там вроде как вопрос в Литвиаре не решен, попробуй. Позвонил Маврину, Маврин говорит, позвони Боге Холстину. Это только вот самое начало, то, что там дальше было на репетиции, как все это делалось, оно просто пошло, как будто это было все, как будто это всегда происходило. То есть сразу начали... Песню 1100, помнишь, да? Значит, да. 
Я Я пошел по крайней мере играть. Я Я помню, что процесс записи был достаточно таким скоротечным, несложным. У нас все было готово, песни были все отрепетированы, поэтому, как сейчас помню, записали барабаны за один день, на второй день пришел я, записал бас. Ну и дальше так все по накатанной. И, в общем, ну, наверное, уже все знают про то, что за месяц мы все уже записали с Вели. Виталий, одной из главных песен альбома «Герой асфальта» стала композиция «Улица Рос». Несколько слов о том, как она появилась. Была она написана до прихода в Арию, либо уже в процессе репетиции как-то появилась? И, может быть, вот поскольку в руках гитара, может быть, мы услышим, как она звучала изначально? Она точно появилась после прихода моего. Она появилась последней, как раз у нас уже были готовы все песни, а это было, насколько я помню, последней. Я, я думал, что она будет медленной. Да? Совершенно точно. Ну вот, а это что, так. что это очень сопливо будет и неинтересно, и когда придумали вот этот дрифт. Ну и само собой дальше все покатилось. Именно так. Из этой истории у меня вытекает следующий вопрос. Почему на альбомах Герой Асфальта, на альбоме Игра с огнем нет как таковых медленных песен, то есть нет лирических баллад, то есть все намеренно утяжеляли, вот как вот в данном случае с улицы Рос, либо просто не было каких-то лирических разработок в то время? Ну вот была улица Рос, но мы ее зачем-то утяжелили. Ну, может быть, она была бы хитом в медленном. Ну, нам казалось тогда, что надо играть энергично, динамично. Абсолютно верно, да. И потом она все-таки в медленном варианте звучала, по крайней мере, мы разучили это втроем, вот Володя, Максим и я, и как-то она у нас не, не очень убедительно звучала э, в медленном варианте. А когда вот изменили темп, все сразу как само собой покатилось. И да, нам хотелось играть быстро, не обязательно было вставлять какие-то баллады, как нам казалось. -то. Хотелось поговорить об арийских эпиках. Все началось практически из баллада о древнерусском войне. Кульминация вот этого вот развития – это была песня «Игра с огнем». Расскажите о ней, как она появилась. Ну, на самом деле, мы вот с Виталием выросли как раз на хард и на прогрессив или арт как его называли тогда. И такие группы, как Pink Floyd, Yes, King Crimson. Да, они как раз вот были знамениты своими эпиками, такими большими многочастными композициями. Просто мы, когда начинали там, первый и второй альбом, мы были еще самоучками такими. Мы сейчас самоучки, но тогда мы были неопытными и не могли написать такое произведение, могли только завидовать тем, кто это умеет делать. И вот постепенно мы к этому подходили. И с каждым альбомом у нас их было больше, и время увеличивалось. И вот, кстати, на последнем альбоме Виталий поставил... Абсолютный рекорд. Он написал песню, которая 12 минут. Причем это не 12 минут высосанных из пальца, это действительно практически очень много тем и интересно.
Ну, как появилась баллада о древнерусском воине, я объясню очень легко. У меня была песня, которую я предполагал, что она будет длинной. Я посмотрел кинофильм Андрей Рублев и обрадовался. Вот это, думаю, то, что надо. Вот. Принес в группу. Но при... когда мы начали репетировать, выяснилось, что вступление и куплет у меня не дружат с собой по темпу. Если играть наступление mm -hmm. в таком темпе, как надо, то получается, что очень медленно куплет. А если играть куплет как надо, то получается очень быстро вступление. Поэтому я рассек песню на части. Я сказал, что вот куплет это будет 1100 в быстром темпе, а вступление это будет так баллада вот о русском воине. И тут подоспел Виталий с замечательной мелодией куплета. И вот она так прям, я, я, я правильно говорю, я ничего не перепутал, Виталь? Нет, нет. Да и вот у, на, у нас настолько это вступление органично свелось с куплетом, что дальше было те, дело техники. То вот. есть такой творческий конструктор, да, было несколько разработок, и в итоге эта часть сюда, это сюда, и получилось две замечательных песни. Ну, насчет замечательных, это вопрос спорный, но то, что две, это получилось, да. А игра с огнем? Так это мы уже были опытные, мы уже знали, что надо делать и на что замахиваться. Вот. Писали мы ее долго. Не, не, не. Одних текстов было там два десятка. Но тема это была с самого начала, понятно. Потому что вступительный риф заимствованы у Паганини, только из его каприз 24-го, mm -hmm. только там мажор, а здесь минор. И мы добавили туда терции, получалась немножко русская тоска такая. И вот это, ан та да да та да да такая лошадь. А так Паганини с веслом получается, да? То есть на лошади. С детства, когда я брал кассету группы Ария, вот, например, да, вот беру альбом «Игра с огнем», открываю кассету и вижу «Дубинин Холстинин», «Дубинин Холстинин», «Дубинин Холстинин», то есть практически весь материал. Как вы вместе работали над этими песнями? Кто приносил идею, кто ее дорабатывал? Как вот проходило совместное творчество? Ну как проходило? Мы все время жили, были вместе можно сказать, постоянно и на гастролях жили в одном номере. Репетировали мы не в пример сегодняшним нам гораздо чаще, поэтому любые какие-то идеи, тут же мы делились этим друг с другом, тут же брали в руки гитару, попробовали, как это переложить там, на бас или наоборот на гитару. То есть тут же, если кто-то придумал один, другой придумал продолжение, и, в общем, так это все нанизывалось одно на другое, и достаточно быстро, могу сказать, рождались песни, не в пример сегодняшнему дню. Как я себе это помню, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Да нет, так и было, вот как в случае с балладой. У меня два года или там полтора не вытанцовывался куплет. Пришел Виталик, а у меня, говорит, есть куплет, не знаю, что с ним делать. Они так сложились вместе, что вот в первой части, вторая. Так Но... и часто было, да. Ну вот на примере той же игры с огнем, получается, когда появилась идея, это вот в голове уже была полностью композиция какая-то, что вот здесь сейчас будет у нас медленная часть, там, эй, скрипач, там, здесь будет такое соло, или это было прям вот постепенное сочинение, то есть дошли до второго припева, так, что мы делаем дальше? Ну, давай попробуем вот здесь вот такой ход. Ну, конечно, не было такого сценария готового, просто мы понимали, что у нас будет куплет, припев, куплет, пара куплетов, пара припев, потом будет какое-то музыкальное отступление, потом будет какая-то параллельная часть средняя, как мы ее называли. И потом как-то надо вернуться И назад. Надо вернуться назад, но мы не смогли вернуться в тональность, в, в ту, с которой начали, вернулись на тон ниже. Я могу добавить, все началось, и Володя был, да, вот это, да, 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 и потом у него была такая же тема, да-да-да-да-да-да-да-да-да, тоже на гитаре, а я послушал, говорю, это очень сильно тянет на припев, то есть, эй, я для них злодей, чтобы это было не инструментальной частью, а как раз вокальной. Володя не стал возражать, я придумал куплет, вот этот, грян, уфор, и качнулся, грян, я... И вот так у нас уже получилось куплет-припев, да, таких два куплета. У Володи была разработка да, 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 А я придумал давно, еще, может быть, ну там, 
во, во времена, или сразу после героя асфальта, вот ты скрипач, ты горяч, и все как нельзя, я не знаю, может случайно, но срослось очень хорошо, и таким образом, соединив эти части, вышли потом опять на, на припев последний, правда, он уже был не в ми миноре, а в ре миноре, то есть на, на, на модуляции на том ни, ниже, и все получилось, в общем, кажется, достаточно просто, но... Ну, интересно. Максим, вопрос к тебе по поводу того периода в жизни группы. Группа на пике выступает, большие концерты, много гастролей. Почему ты решил покинуть коллектив? Не скажу так сразу, потому что на пике и так далее, все, все это должно, надо все это, чтобы было в соответствии с тем, с той ситуацией, которая складывалась вообще в целом в стране. Это набегающая какая-то перестройка, начали появляться вот эти всякие кооперативы. То есть начали меняться времена, это не то, что там какой-то пик и больше ничего. Это ну, в целом здесь совокупность таких... То есть назревало в такое решение вообще уйти от Викштейна, поскольку, поскольку, несмотря на его огромный вклад, в то, что он там, ну, как бы, некоторые считают, что вообще чуть ли не он создал группу, Конечно, его там, никто его, его вклад не хочет, там пытается там недооценить и переоценить. Однако в последнее время именно он считал, что это ну, там, пара лет и все, а может быть даже полгода. И старался выжить из этого максимум. И поэтому ну, просто у меня получилось так, что я первый, кто... Э, эта позиция меня вообще совершенно в корне никак не устраивала. Самый, как говорится, молодой, такой сегодня, это десятый, в общем, ну там. Дальше сейчас уже с той позиции, на, на которой мы сейчас находимся, смотреть туда и говорить, вот если бы там, знаете, ну, как бы, если бы у бабушки там было бы это, она бы была бы дедушкой, так что это самое. А так меня, меня просто одного, меня вообще эта ситуация дико раздражала, и я считал, что нужно просто как можно быстрее уйти. Потому что ничего в группу не вкладывалось, никакой информационной ничего не вбрасывалось. Были просто гастроли для того, чтобы просто вынимать оттуда деньги. И в основном куда? Не нам, а им. Вот. А чтобы мы работали над новым, это сам я читал, что сам не пара, тройка лет и все, и это больше никому не будет нужно. То есть в этом отношении все говорили, вот, насколько предвидящий человек, что туда-сюда. Он совершенно в корне ошибался. Вот, видите, 35 лет и все у нас, как говорится, хорошо. А он считал, что а, еще полгода, и все, и потом это будет никак не может. Ну, такой как бы не совсем ответ, но пока так. И вот выходит альбом «Игра с огнем». Не было какого-то, может быть, вот чувства сожаления, что я бы мог быть на этом альбоме? А я и был на этом альбоме. Просто, ну, как бы я его не записал, но мы над ним работали, и даже была демонстрационная запись. И, насколько я знаю, потом это было предложено сыграть. Ну, если я не ошибаюсь, то есть демонстрационка была на магнитофоне и все это самое, поэтому да, фактически не было записано, но в принципе, то есть плоды вот этого труда коллективного, то, что мы вместе заложили концепцию, как играет музыка, как играет барабаны, не то, что как говорят барабанные партии, партии барабаны это в оркестре, здесь все-таки это группа, и когда группа играет, говорит там, а вот там твоя партия, там другая партия, это немножко, ну, немножко как-то звучит, Заскорузло. Мне кажется, что здесь это более органично. То есть, там, какая партия? Неужели все это раскладывается на какие-то ноты, человек их ставит, смотрит, а не поиграет. И вот у него эти ноты убрали. Стоп, 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 стоп. стоп, стоп. Да, Валерий, да. ты немножечко неправильно все говоришь. Мы с Володей сначала взяли у фишки на небезызвестного драм-машину Ямаха RX 11 Забили туда пять песен, потом показали тебе, и потом мы начали репетировать. Потом ты вдруг решил уйти. А потом, когда э, mm. мы, ушли от Викштейна, мы ушли от Викштейна, мы пригласили тебя опять, и уже мы начали тогда репетировать эту, опять же, уже на базе у автографа живьем готовились к записи. Но тут Валера э, с Сережей Мавриным сказали, что нет, ушел, значит ушел. У нас а, будет играть да, Майк. Про, про Ирыкс я не помню, значит, надо вспоминать. Нет, так, так все и было, правильно. Мы два месяца репетировали уже на новой базе автографской. Вот. И пять песен, по-моему, приготовили, да? да. Ну, живем. У меня даже на, на, на кассете на, на магнитофон да, есть. Я тут недавно с сыном слушал. Очень смешно. Я думаю, кстати, это было бы отлично включить. Я, я думал, я, я их потерял, а то я их так нашел. Вообще прикольно. Очень. Ну, это, мне кажется, можем сейчас показать какой-нибудь кусочек. Thank you. 
кстати, сын мой, мой младший, взял и без моего э, разрешения э, да, ВКонтакте, говорит, я ВКонтакте выложил, дай жару, как я пойду, там, ну, вот наши Солодокины демо с, с, с электронными барабанками. Говорит, я записал кавер на Арию, там, говорит, даже не дернулся никто. Никто не, не прощупался, что это, что это Ария сама играет. У меня вот такой еще вопрос возник. Вот сейчас, например, сменился в коллективе музыкант. Все знают, куча анонсов в интернете. На первом же концерте сняли на телефон, выложили, кто там играет, там, кто такой стоит на сцене. То есть эта информация распространяется молниеносно. Вот в те годы, как это происходило? Допустим, вот сменился в арий состав, появились новые музыканты, группа приезжает в какой-то город. Люди знают, что кто будет на сцене стоять или не знают? Да никто даже не подозревал, что в арий состав сменился, это знали именно, может быть, в Москве истинные поклонники такие, потому что как это все распространялось, -то? не было же никаких ни соцсетей, ни, ну, слухи, слухи, в прессе это тоже никак не освещалось. Я, наше первое с Максимом Гастроли в Рязани было, по-моему, в феврале, мы, мы вышли на сцену, как я сейчас помню, и нет бы хоть кто-нибудь один сказал, ну, там, это не Громовский или не Молчанов, да? то есть народ Радовался жизни, и вот, наконец-то, попали на Ну, просто я могу пояснить. Распространялись магниты альбомы, то есть кассеты с записью. Было написано «Ария», 85 там, 87-й Не год, фотографии, не, не фамилии музыкантов. А там какие могли быть фотографии тогда, естественно. Там да, и музыкантов не было. Не писались. И то первые... Есть, даже у иностранных групп не писали название альбома, а просто там «Типпл», там да. Первая пластинка вышла у нас через год после того, как мы записали «Герой асфальта». И, там, и то там были перепутаны имена. А все, что было до этого, клипов не было, записей не было, поэтому можно было ходить по улицам, тебя никто не узнавал. И на концерте... А и была еще такая тема, что очень многие продюсеры создавали коллективы клоны. Вот. Ну, это особенно это было в попсе, да. Ну и Ария этого не, не минула. То есть Викштейн после нашего ухода... Ария 89? Да, Ария 89 собрал коллектив и даже пытался ездить на гастроли с ним. Не так, не, не так, не так, не было. А Когда как? мы ушли от Эйнштейна, мы вдруг узнали, что он собрал коллектив из бывших в общем, музыкантов, оппонирующих Шматовой, и назвал это Ария. Что нам было оставаться, оставалось сделать? Мы назвались Ария 89 и даже сделали маленькую такую афишку. Но... По-моему, ни одного концерта, ни на одном концерте эту афишу не, не использовали, что Ария 89. Вот. И после первых же гастролей Пикштейна с названием Арии, где пела Тони Жматова, он понял, что это не прокатит, потому что уже, в общем, был 89-й год, и у Арии было три альбома, а когда выходила петь женщины, совершенно другие песни, народ уже понимал, что его э, ну, не обманывают, что это не ария. Поэтому он оставил эту затею, и мы стали называть законно этим названием. Музыканты у него точно были из группы раунд, а кто, наверное, так и было, потому что я не помню, кто там мог бы петь вокалиста. Тоня Шмакова, Тоня Шмакова, все, ну, да. они хотели назваться это арией. А мы сделали тогда, по-моему, Феликс Иванов, он нам придумал название Ари-89. Мы уже с Манякином там стоим и написано Ари-89. Как пл 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 планировали название каждый год обновлять? То есть, или... <смех> Я не знаю, что мы планировали. Нам надо было с чего-то начать, как говорится. Слава Пламя 2000. Богу, что... <смех> да, да, но слава богу, что мне пришлось в общем, использовать это название. В связи с этим вопрос, название ранних альбомов «Мани Величия» с кем ты, они появились уже при переиздании «На морозе» или это изначально были названия альбомов? Эти были изначально такие. Проблема была с героем асфальта. Мы его назвали «На службе силы зла». И целый год э, магнитные кассеты расходились по всей стране с названием «Ария 87. На службе силы зла». Потом «Мелодия» сподобилась выпустить наш альбом, почему-то испугавшись названия «На службе силы зла» и назвав его «Герой асфальта» по-английски Hero of Speedway, хотя это совсем разные, ну, назвали и назвали. И тут мне стали звонить куча людей и говорить, вы что, второй альбом выпустили? Я говорю, да это тот же самый. Как тот же самый? У него же название другое. Вот такая вот история. Потеряли название и потеряли песню «Дай руку мне». Она не влезла у них в пластинку. Сказали, что качество будет потеряно. Наш... Дело в том, что на, на одну сторону виниловой пластинки рекомендовалось записывать, по-моему, не больше 22 минут музыки. Иначе 
если больше оборозки должны были располагаться гораздо ближе, и от этого страдало качество. Вот так бы сказали, давайте будет по три песни на каждой стороне, какую-нибудь одну выбрасывайте. Вот почему-то пал выбор на «Дай руку мне». Надо из чего-то было выбирать. Может, на жребий кинули, я не помню. Ну, я тоже не помню. Ну, что-то как-то так. Мы считали, что она немножко вываливается по стилю э, из всей остальной пластинки. Вот поэтому так и поступили. Если была возможность стать ее символом перед этим, наверное, надо было так и сделать. Но тогда таких возможностей не было. Кстати, всегда интересовал вопрос. Маврин раскрылся впоследствии как интересный автор музыки. Почему в Арии было так мало его разработок? То есть он не приносил ничего или вот как это происходило? Ну, мы требовали Нет, от него все время, чтобы он принес. Но... Нет, я могу сказать, он приносил. Во-первых, герой асфальта и дай руку мне. Если мы с Володей находили быстро очень общий язык, и готовы идти были на, на компромиссы, какие-то куски выбрасывать, с чем-то соглашаться. И из этого быстро достаточно рождались песни. То есть с Сережей стоило ему сказать, Сергей, слушай, очень классное вступление, но вот тут вот маленькую фразу я бы изменил, или мы, мы говорили, мы бы изменили, подумай, как это можно сделать. Серега нас упулялся, так, да, я подумал. И больше мы этой песни не слышали никогда. Ну, вот так вот. Еще мы вот делились с Виталием. То есть э, а ты придумал куплет, ты припев, ты вступление, ты среднюю часть. А я помню, Серега принес как-то классный риф, показал нам, ну неважно какой. А мы ему говорим, а дальше что? Ну дальше вот, и дальше какая-то невмят... невнятная сумятица такая. Мы говорим, а давай вот его возьмем и сейчас сделаем. А что же у меня-то не будет песни? Ну так вот не получалось, ни компромисса, ни контакта. Правильно так было? Не помнишь эту ситуацию? Да, соглашусь, да. Вот я помню, что он принес отличное какое-то такое вступление с какими-то там смещенными долями, прям такой класс. А вот что дальше? Ну, и, типа вот, а давай дальше так. По-моему, мы даже что-то предложили. Ну, я про этот случай, да, рассказываю. Да, я подумаю. И все. И надолго. Кстати, очень многих поклонников в связи с этим интересуют вопросы. Остались ли какие-то, может быть, раритеты того времени, какие-то песни, над которыми работали, вот, может быть, даже уже до демо доходило, или где-то на концертах звучали, которые не вошли в альбомы, про какой-то вот каменный город, там некоторые говорят, что была какая-то разработка. Было вот что-то такое? Про каменный город я ничего не помню, меня все время спрашивают. Я никогда это не слышал, ни названия, ни песни. Может, у меня склероз, я не знаю. Я тоже. Это кто-то придумал, по-моему, то ли Валера, то ли, может, Сережа Маврин, я не знаю, о чем они, что они имеют в виду. Никакого каменного города я тоже не, не, не припомню. Вот. А все, что мы делали на демо, все нашло воплощение в наших песнях. Каких-то отдельно не, не, недоделанных песен и брошенных такого нет. Есть демо какие-то, когда мы каждый по себе что-то мурлыкал, записывал на, на мамитофон, и все. Но если мы начинали делать разработку вместе, все всегда доводили это до логического завершения. 87-88 года в истории отечественного рока, тяжелого рока, были такими знаковыми годами, потому что у Арии вышел герой асфальта, у мастера вышла пластинка, вышла пластинка «Переступи по року черного кофе». То есть это и все они стали бестселлерами, да, то есть продавались, у Круиза, у Гаина вышла пластинка в то же время. Вот вы следили за тем, что делают, скажем так, коллеги или конкуренты, можно сказать? То есть как-то вот держали руку на пульсе, там, а, у них вот такая вот песня, там, да, вот надо нам как-то вот быть этот, на волне со временем. Ну, то есть как-то вот вы следили за тем, что делают группы рядом с вами? По-моему, не очень. Я помню, что «Черный кофе» я как-то однажды услышал в Болгарии в каком-то клубе, в ночном вдруг заиграла песня, я думаю, какая классная. Вот. Наверное, у нас была какая-то самоуверенность юношеская такая, или мания величия, но мы не очень-то интересовались. Ну, я про себя, по крайней мере, говорю. Чужим творчеством российским. Да, мы смотрели за западными группами. Вот это были для нас образцы для подражания, это были конкуренты. Соглашусь, да. Мы знали, что выходят пластинки или там новые альбомы у 
у черного кофе, допустим, у круиза или у мастера, но чтобы вот так сидеть, расслушивать, слушал ли ты последний альбом отечественных наших братьев по металлу, такого точно не было. Мы были достаточно, да, правильно, зациклены на своем творчестве, и если уж смотрели, то смотрели на западных коллег. Когда изучаешь дискографии групп, и смотришь на время выхода этих альбомов. Допустим, смотришь Deep Purple, и вот там буквально там In Rock, Machine Head, и они выходили прямо вот друг за другом, прям буквально в течение одного года, и песни, которые до сих пор исполняются на концертах, то есть это золотой фонд группы. И вот если берем 80-е годы, то же самое было очень такой быстрый темп работы. То есть вот пять лет, и вот уже Мани величие, с кем ты, герой асфальта, игра с огнем. То есть это всего пять лет. Как вот вы умудрялись так быстро и плодотворно работать? Сам удивляюсь. И концертов было очень много. Но вот Виталий правильно сказал, мы, мы с ним жили в одном номере, например. На гастроли мы ездили месяцами. И каждый день у нас было время, там, час-полтора между игрой в преферанс, например, и всякими прочими излишествами по позаниматься на гитаре. Поэтому и процесс шел быстрее. То есть мы приезжали с гастроли, у нас было отрепетировано там уже пара песен. Вот, например, на службе всего зла, я помню, мы в Дагестане, как это было? Махачкала. Махачкала, да. Ну, там куда пойдешь в Махачкале? Там в тебя камнями кидаются на улице. Ну, мы сидели два дня в номере или три, пока у нас были там несколько концертов. Самоизоляция ну, такая творческая. Да, и практически, я помню, всю песню сделали вот за эти три дня. Да, мы все, все время были в тонусе, мы много работали, то есть постоянно какие-то... Мы были молодые, было масса идей, вот. Поэтому все так шло достаточно бодро, быстро. Ну, вот. Мы не давали вообще, можно сказать, жили этим. Не то, что приехали с гастролей, ну ладно, там через недельки-две отдохнем, поедем э, на репетицию. Мы приезжали с гастролей, буквально на следующий день уже репетировали. При, и, когда ехали с репетицией, заезжали к Пушкиной, отдавали ей там, рыбу или еще что-то. То есть постоянно были в тонусе, в теме, можно сказать, занимались одной музыкой, ничем другим. Поэтому э, не в пример сегодняшнего дня все про про проистекало гораздо быстрее. Вот, кстати, тоже интересный вопрос. Я понимаю, там, сочинение музыки, может быть, там, юные, там, активные, там, много вдохновения. А вот даже процесс записи, да, сейчас альбомы, я даже знаю по себе, это записывается просто там год, там, полтора можно работать, сидеть в студии. Искать там студию для того, чтобы барабаны записать, там, послушали. Ага, вот хорошо, давайте тут здесь там запишем. Рямпинг гитары там проводить 150 раз, пока не найдешь свой звук. Но при этом вот тогда все записывали вот буквально месяц и легендарная пластинка на руках. Вот почему вот тогда было так, а сейчас так? С одной стороны, Техника тогда не позволяла редактировать то, что ты записал. Загорелась красная лампочка на магнитофоне, играй, назад дороги нет. То есть ошибся, остановился с этого места дальше. Нельзя было стереть какую-то ноту вначале. Поэтому записал все треки и иди домой, и дальше мы это все сводим. А сейчас ты записал трек и начинаешь его резать, переставлять, переписывать заново. Там. Это, с одной стороны, повышает качество и художественную задачу воплотить проще. С другой стороны, это удлиняет время безумно. Наверное, есть еще одна причина. Как сказал э, Тони Йомит про свой первый альбом, мы записали его за 800 фунтов и за 4 часа или что-то вроде того. Ну да, наверное, в нас было больше потенциала и таланта. И с каждым годом ты сталкиваешься с тем, что нужно сделать продукт не хуже, чем был раньше. А стиль менять нельзя, и поэтому приходится дольше думать над тем, чтобы он не оказался скучным, неинтересным. Каждая новая мысль, она занимает больше времени. Когда у тебя первый альбом, ты можешь записать любую песню, это будет точка отсчета. Когда второй, тебе главное сделать его интереснее первого. А когда у тебя 13 альбомов, попробуй сейчас написать медленную песню, которая будет лучше «Осколка льда» или там, э, «Быструю лучше». Там, не буду говорить, какой. Вот ты сталкиваешься с тем, что думаешь, это уже было, это я уже придумал. Соглашусь, да, с Володей, да. Сейчас более э, с появлением всех этих э, компьютеров и прочего стараешься делать оранжу уже сам. Если раньше можно было э, показать э, идею просто на гитаре и акустической, а дальше уже все понимали, что, в каком направлении двигаться, что ты хочешь, как-то было больше взаимопонимания. Сейчас ты хочешь э, чем-то удивить, да, сидишь, э, корпишь в, в, в компьютере, пытаешься создать полностью аранжировку, на это уходит гораздо больше времени, 
и ты вдруг в какой-то момент начинаешь осознавать, что двигаешься идут не в том направлении. 20 или 30 лет назад ты просто подошел к своему коллеге и сказал, слушай, я вот так вот сделал, как нормально, нет, он сказал, да ты что, обалдел, что давай вот так. И как бы выруливался все. Сейчас ты думаешь, как это я принесу какую-то ерунду, если в которой я сам сомневаюсь. И сидишь, сидишь, думаешь, думаешь, и на это уходит очень много времени. Плюс э, работа с поэтом. Если с нами раньше поэт работал только с нами, э, то есть была загружена, может быть, под завязку э, с, с, с арией, работалось быстрее, опять же, в силу того, что мы были э, более энергичные, то сейчас все это удлиняется, э, процесс создания стихов и музыки. Кто был инициатором перехода вот к такой, может быть, немного такой мистической лирике Пушкина, или вы сами предлагали тематику текстов? В основном тематику песен предлагали мы. Но Рита была тоже соучастником преступления. Иногда она приносила идею песни, и мы полностью с ней соглашались, иногда использовали ее опыт. То есть это был коллективный процесс. Если проследить эволюцию даже текстов, да, например, от «Позади Америка» до там, «Антихрист» и «Кровь за кровь» и буквально такой за небольшой промежуток времени, то есть это серьезная эволюция и музыкальная, и в текстовом плане тоже. Ну, для нас ориентиром были все-таки группы в плане текста не такие, как «Ди а Мы очень любили арт-рок, поэтому нас всегда интересовали тексты в не меньшей степени. Может, это ну, особенность русского человека, да, вот что не, не надо петь про то, что увижу, вот, про то и пою. Поэтому копались, выискивали темы, старались найти сложную тему, какую-нибудь философскую, как в случае с Антихристом или там, «Ночь короче дня», и сделать ее общедоступной, спеть ее так, как будто это не философское произведение, а просто вот, обычная тема с каждым может случиться. Начало 90-х, в канун пятилетия группы, часть коллектива в лице Дубинина и Маврина уехали в Германию. На их место пришли Булкин и Горбатиков. Это все-таки были сессионщики или была такая мысль, что они могут остаться в группе? Да, мы об этом не думали. Просто ребята уехали не, неизвестно на какой срок. И поэтому были приглашены Булкин и Горбатиков. Сколько это бы продлилось, мы не, не знали. То есть, когда... Да и в то время не было же таких договоров каких-то там, которые можно было расторгнуть или там заключить. Ну, один ушел, другой пришел, как я уже говорил, что российская музыка, вот российский рок в, в то время, он финансово был никак не подкреплен ничем, поэтому и не было контрактов. То есть любой человек мог встать и сказать, я ухожу, вот. мне, мне, меня ни, ни, ничего не связывает тут ни с кем, потом вернуться обратно. Поэтому, и, соответственно, и вновь пришедшие тоже. Я не знаю, как ответить на этот вопрос по-другому. Ну, я понимаю, что взяли да, не, не сенсионных музыкантов, а взяли музыкантов на на наше место, потому что мы не собирались с Маврином еще не уехав в Германию, мы думали, что мы уезжаем туда надолго. Буквально через две недели после нашего приезда в Германию мы сразу позвонили, сказали, ребята, давайте открутим назад. Ну вот, поэтому, ну, на что вот Кипелов, помню, сказал, ну как, мы взяли, у нас какие-то концерты заряжены, так что сидите, давайте три месяца, а, мы должны были приехать первый раз, мы уехали 5 мая, должны были приехать в августе, я помню, кипел, говорит, мы посовещались и говорит, сидите до августа, потому что у нас как-то там ну, неудобно перед, перед ребятами, мы говорим, мы готовы сейчас, мы все просим, нет, сидите до августа, вот мы просидели до августа, приехали, и в общем нас взяли а, назад.
Чтобы не возвращаться с пустыми руками, насколько я знаю, в то время, находясь в Германии, были сочинены некоторые разработки для альбома следующего, да, для «Кровь за кровь». Что ну, это были за разработки? Поскольку, поскольку делать там было нам, не, не особо, заняться было нечем, у нас были инструменты с собой всегда. Вот там, да, придумали с Маврином, с Сережей бесов, ну, то, что стало бесами, без текста, естественно, еще. У него было вот это вступление замечательное, а я предложил куплет с припевом, ну, и, в общем, собрали песню. Ну, и какие-то были, я не могу сказать, что прям готовы песни, нет, вот были наработки, то, что потом стало, то, что нашло в воплощении потом. Ну, придумал я, допустим, там, не хочешь, не верь мне вступление, там, Нарфолк, куплет с припевом, без вступления. Вот. Ну, какие-то такие вот вещи. То, что мы здесь потом, я приехал и показал, что у меня есть с Володей, и он с показал, что есть у него, и мы у меня на автозаводской в комнате, в которой я тогда не жил, мы притащили туда один усилитель гитарный, фендер, включили туда бас и гитару, и вдвоем сидели, вот придумали все. Вы вернулись из Германии как раз в канун пятилетия группы. Расскажите немножко об этом. Где проходил юбилей, что это был за концерт, как отмечали? Максим, я знаю, тоже участвовал да, в этом концерте. Концерт, посвященный пятилетию группы, это, во-первых, был первый круглый юбилей, проходили у нас в Бекозил. Мы тогда работали в творческом объединении «Автограф», и это было в сентябре, по-моему. Могу ошибаться, но не, не, точно не 31 октября, чуть, -чуть, чуть раньше. В концерте еще принимали участие группа, кстати, Миша, группа «Кураж», там участвовала с Четверговым и, как металлиста звали? Кольчугин. Да, Андр Андрей с, Кольчугин. С, с, да, с Кольчугином. А также э, выступала шведская группа, которая пригласила того автограф. Я не, до сих пор не помню, наз... вернее, не до сих пор, к сожалению, уже не помню название. Они играли что-то такое, такой рачок, что-то в стиле э, Европы. И вот для нас это было как, московские концерты. Раньше мы уж если и давали концерты, то не меньше там самое маленькое количество было 4 такие, в общем. А то и там по 8 было. А здесь было всего два концерта юбилейных. Но тем не менее проходило это при полном аншлаге с очень хорошей аппаратурой, может быть, не, не автограф. Вот. И тогда впервые мы начали приглашать бывших участников наших. Вот в частности, Максим пришел, сыграл на службе силы зла, может еще что-то, я не помню, но на службе силы зла точно не помню, что он играл. Да, там еще какой-то кусочек был, типа якобы, ну не соло, конечно, барабанов, и там было сыграно что-то там, ту ту та ту 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 та ту 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 достаточно сжатое такое, и это самое, не то, что там какое-то соло, там, где есть там первая часть, там, анданти, потом Аля так что такая пробежечка небольшая была, я для помню, да, и саму песню. Но, собственно говоря, по о том, вот, например, я не помню, там, шведская группа, там, еще что там, пьяная группа. Группа Аря в полном составе. Сегодня этой группе исполнилось пять лет, и мы находимся на их юбилейном концерте, который сейчас гремит за стеной, и через несколько минут группе нужно выходить на сцену. Какие воспоминания остались? Да вот такие же точно. То есть я помню только то, что это был Доказил, и вот, вот эти две группы, которые с нами играли. Но, наверное, там и не было больше ничего, никакого особенного шоу и презентации, как сейчас говорят, и как это, перформанса или инсталляции. Да. Какое это настроение было? В пять лет группе, вот, что в тот момент ощущалось? Да как-то не чувствовалось, что это прям юбилей такой. Ну, пять лет просто, и все. Не было никакой особенной рекламы, не было даже видеосъемки. Мы не придавали этому значения, мы не удосужились там принести камеру и как-то это запечатлеть. И сейчас очень обидно, конечно, что потеряно это все. 
Спасибо вам большое за интересную беседу. Тогда до встречи на следующей пятилетке с 90 по 95 год. Спасибо большое. Спасибо, Миша.